Vamos a, a ver entonces un poco el comentario de la porción de esta semana que se llama eh, Vayetse, para Chat Vayetse. La Parashat Vayetse significa, y salió. Eh, Vayetse significa eso, y salió. Kimitsion Tetse Torah, decimos, ¿se acuerdan? De Sion saldrá la Torah. Aquí dice Yetse, él salió. Bueno, ¿de quién se habla en esta allá Es de Jacob, de Jacob. Eh, en esta porción vemos, ¿cierto? Comienza hablando parte de su salida, un encuentro, ¿cierto? Que tiene con, con, con una visión, ¿cierto? Con Dios, ángeles, subían, bajaban. ¿Tiene alguna, algún sentido, una explicación de todo ello? No, nos vamos a referir por lo menos a eso hoy día. Eh, después él sigue su camino, se encuentra, ¿cierto? Con unos familiares tratando de mover ahí, ¿cierto? Unas piedras, unas rocas, en un cercano también de un pozo. Se da cuenta que es la familia se reencuentra con ellos, ¿cierto? Recordemos que Jacob, Jacob venía peregrinando. A diferencia de Abraham, Abraham salió, ¿cierto? Porque el Eterno le dijo, sal de tu tierra. Jacob no le quedó otra alternativa, sino que salir porque su hermano lo estaba persiguiendo. Su hermano quería matarlo. O sea, la, 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 la forma en la que salió él de su casa no, no fue la mejor forma, ¿no? Eh, yo creo que ningún padre ni aunque quiera que sus hijos se vayan en algún momento de su casa, que sean independientes, digo yo, eh, querría que otro hermano le dijera, bueno, ándate o te mato, <ríe> prácticamente. Bueno, Jacob la verdad es que sufrió en este sentido, pero él encuentra una luz de esperanza cuando se encuentra con su familia, ¿no? La familia de su padre, eh, allí, ¿cierto? En Harán, con Labán, y también encuentra, ¿cierto? A la que sería el amor de su vida y sus dos esposas, también. Raquel, Raquel y Lea. Raquel que era la menor y Lea que era la mayor. Entonces, realmente Jacob eh, parte su vida y por supuesto podríamos decir que la vida de, una, de un hombre por lo menos, eh, hablando ¿cierto? en esos términos, empieza podríamos decir como realmente cuando encuentra también a su, su pareja en el sentido de tener una, conformar finalmente una familia, recordemos que las familias patriarcales tenían la promesa en sus manos, la promesa de Dios hecha a Abraham, Isaac, Jacob, descendencia, por supuesto en la, en la familia hay bendición, hay descendencia, hay prosperidad, y Dios quería también bendecir a, a toda la nación, todos los descendientes también a través de ellos, así que, eh, es muy importante la Biblia, por lo menos la descendencia. Por lo tanto, también la esposa, en el caso del varón, ¿cierto? Por supuesto, el caso de la mujer, el esposo. Muy importante para poder, ¿cierto?, tener esa prosperidad, esa bendición, criar hijos. En el mundo antiguo era mucho más valorado, quizás, que hoy. De hecho, era difícil tener hijos en la antigüedad. A veces los hijos... Eh, la tasa de mortalidad de los niños en esa época era muy alta. Esa es la verdad. Bueno, eh, en esta allá se describe con gran detalle cómo Jacob, Jacob, ¿cierto? Eh, estando con su tío, Labán, malvado le dicen muchas veces a ese tío, eh, tiene todo ese proceso, ¿cierto? De trabajo, de servidumbre para finalmente casarse, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Él dijo que se quería casar con Raquel, o Raquel, en hebreo, y fue engañado. Entonces, en esa noche del matrimonio, eh, sino, eh, es engañado, ¿cierto? Pensando que era su amada Raquel, era realmente su hermana Lea, la mayor. Entonces, él descubrió todo ese subterfugio, todo ese engaño en la mañana siguiente, pero ya no le quedó otra alternativa que si quería estar, ¿cierto?, con Regel, su amada, tendría que trabajar siete años más. Él reconoció, ¿cierto?, por supuesto, y empezó a entender la naturaleza engañosa que había también en Medio Oriente. Podemos ver la antítesis también. Abraham, una persona generosa, hospitalaria, su padre, Itzhak también, gente de bien, que no engañaba, que le quitaban un pozo, no importa. 
Dios me dará otro pozo. Trataban de no pelear con la gente, no engañar, ¿cierto? Pero también obviamente tenían su, su, sus debilidades, nos decimos que eran en todo, ¿cierto? Perfecto. Pero sí notamos que hay una gran diferencia, ¿no? Entre una familia engañadora, una familia que busca bendecir a otro, dar, eh, no engañar, ser honesto en los negocios. Recordemos que hace poco en la historia eh, de, 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 la, de la Biblia, eh, Abraham había sepultado a su esposa Sara en una cueva que él, que le habían dicho, bueno, te la damos. Pero Abraham ya conocía, por así decirlo, el carácter de las personas de esa tierra, que era engañoso. Que en cuanto a los negocios, muchas veces, por supuesto, había engaño, la gente se trataba deshonestamente, y él no quiso entrar en ese juego, sino que compró esa tumba, aunque se la ofrecieron gratis, porque él dijo, no me vas a dar esto por precio, para que nadie dijera, ¿cierto?, que yo enriquecí a Abraham, por ejemplo. Bueno, nuestro padre fue una persona muy honesta, Jacob también, eh, pero Jacob tenía un, un pasado un poco difícil, ¿no?, con el tema del de engaño en sí. Bueno, el tema es que aquí él empieza a conocer también que esta, este tema del engaño realmente está mucho más es mucho más fuerte de lo que él piensa en cuanto a la familia incluso, o sea, las personas pueden engañar a su propia familia, sí. La gente puede ser desleal con los suyos propios, sí. La gente puede ser bastante desleal cuando ama el dinero o otros tipos de cosas. Y eso es algo que se empieza aquí a descubrir. Entonces, en la noche, ¿cierto?, se sustituye a su amada y realmente es intercambiada y él tiene que trabajar siete años más por su amada Lea. Hay una... ¿Qué? Se casa con Raquel, después piensa. Sí, se casa con Lea, y después, ¿cierto? Está, eh, trabaja siete años más para casarse con Raquel. Ahora, es, es interesante, por lo menos ese caso, para mencionarlo. Eh, hay, hay una parte en el Talmud, ¿cierto? En, el, en la literatura rabínica judía, que nos dice que Jacob reconoció la, la, la naturaleza fraudulenta de Labán. Él anticipó incluso que su tío podría cambiarle a las hijas. Entonces, ¿qué es lo que había hecho eh, Jacob? Esto es una historia detrás de la historia. ¿Qué es lo que nos dice el Midrash? Que realmente él había acordado con Raquel tener un código secreto, que ellos dos supieran. Entonces, para que la noche de la boda no, no se cambiara, o, o, o que su tío, ¿cierto? El Habano, el padre de Rachel, no le cambiara la, a la mujer. Habían hecho un código para saber quién era quién, realmente. Pero, ¿qué es lo que dice también el Talmud? Que realmente Rachel vio cuando su hermana era llevada a Jacob y también tuvo, ¿cierto? No, no, no le fue, no fue bien para ella engañarla. No fue para, bien para sus ojos avergonzarla. Entonces, teniendo en cuenta de que su hermana iba a ser avergonzada en esa noche, ¿cierto?, de la boda, de la fiesta, recordemos que en Medio Oriente, bueno, hasta el día de hoy, cuando hay una boda hay una fiesta. El día de la fiesta, imagínese usted, va la novia, y el novio pensando que era otra persona, y resulta que se da cuenta que no era la novia, que, ¿cómo queda la novia pues, realmente? O sea, es toda una, una telenovela esto. Entonces, para evitar esa vergüenza de su hermana, dice la historia talmúdica, que realmente Raquel tuvo compasión y le dio ese código que habían hablado con Jacob. De tal manera que Jacob totalmente, fue totalmente engañado, eh, por así decirlo, o pensó realmente que esa era Raquel cuando no lo era. ¿Por qué? Porque se confió, ¿cierto?, de aquel código. Entonces dice el, también el Talmud que Raquel tuvo, o Raquel tuvo, eh, gracias a esa misericordia, también él tuvo, la, tuvo la bendición ella, perdón, de todas sus siguientes generaciones, de que a través de ella también vendría, por ejemplo, el rey Shaul, el primer rey de Israel, y también que tuvo acciones bastante significativas, y que, de hecho, en las profetas se menciona a Raquel como la madre también que clama por sus hijos para la, para la redención, que ella en el fondo aproximó la redención también, permitiendo que en Israel hubiese muchos hijos, hubiese más una amplitud también de familia, y que realmente todo eso trajera bendición. Así que Raquel, al contrario de su, de, su, de su padre, por así decirlo, no buscaba engañar, pero tampoco 
ella quería, ¿cierto?, avergonzar a su hermana. Y vemos un carácter diferente entonces en Raquel. No la quiso engañar ni decepcionar, por lo tanto, hizo todo lo contrario. Y bueno, al final fue Jacoba el que terminó, por así decirlo, engañado. Pero bueno, así como Raquel fue realmente, dio, dio el bien, ¿cierto? También a través de ella vino reinado para Israel. Ahora, hablemos un poco sobre este tema del engaño, que la verdad es bastante, bastante significativo para nuestros tiempos. A lo mejor en Shabbat no se habla de negocio en sí. Pero, ¿se podría justificar realmente las acciones de Labán? De que él haya querido engañar, ¿cierto?, a, a Jacob, no diciéndole que en realidad le iba a dar, ¿cierto?, a la mayor primero, antes de... Imagínese, usted va a hacer un negocio, y usted piensa, a lo mejor, ya, te, te doy X cantidad de dinero y me das tal artículo, ya, listo, hagámoslo. Y cuando ustedes hacen el trato, resulta que le, le pasan a usted el artículo que compró, y era algo totalmente diferente. ¿Cómo quedaría usted realmente en ese momento? Bueno, yo creo que hoy día... Eh, en cierta medida todos los que han comprado por internet ¿no? han tenido alguna han sufrido cierto algún o que le han mandado otro artículo que no le llega en el fondo son las condiciones las que se cambian entonces el negocio finalmente estamos todos disconformes porque no era lo que esperábamos bueno imagínense hasta el nivel no de engañar a una a una a, a quien, con, con quien uno se casa de hecho ahí se cuenta también y se sabe por qué el, una costumbre en Israel, bueno, en las la bodas judías, no sé si en todo Medio Oriente, pero por lo menos en la, en la boda judía, cuando se casa el hombre con, bueno, cuando se casan, ¿cierto? Los dos, van, eh, la mujer va cubierta con el velo, pero cuando se va a casar o ya el momento definitivo, el esposo, ¿cierto? La descubre, al revés, ¿cierto? De lo que es en, en Occidente, la descubre para cerciorarse de que es ella. <risa> lo hace al revés. No le pone el velo, se lo saca realmente, para descubrir quién es la esposa, ¿no? quién es la mujer con quien se está casando. En el fondo está diciendo también otra cosa, está velada ¿no? ante todo el mundo, y en ese momento cuando se va a casar con él, eh, la mujer cierto, está en el fondo descubierta solamente para su esposo. Eso también es lo que demarca ese momento, algo bien interesante. Pero bueno, veamos el tema del engaño. Labán era el, el maestro del engaño. Esa es la verdad. O sea, aquí estamos hablando de Jacob que venía de engaños y se topa con el maestro de los engaños. Para que vea realmente cuál es la raíz del engaño y qué es lo que provoca el engaño. Y si él de, realmente querría vivir de esa manera. Entonces, Jacob, por supuesto, él le protesta, ¿cierto? A Labán, pero ¿por qué me has hecho esto? ¿Y qué le dice Labán? No hacemos esto en nuestro lugar. O sea, no hacemos eso en nuestro, en nuestro lugar, el dar, ¿cierto?, a la menor antes que la mayor. Y por supuesto, en eso tenía razón, ¿no? Esa era la costumbre del lugar. Pero, realmente, ¿qué es lo que quería hacer Labán? Que le trabajara otros siete años para él tener bendición, para que le fuera bien, ¿cierto? O sea, primero le dice Labán, ¿pero cómo me vas a, vas a estar aquí ayudándome y trabajándome de balde? Dime tu precio. Bueno, pero el precio que le dio, ¿cierto?, Jacob, no era solamente el precio que, que él quería, él quería más, ¿cierto?, que eso, tuvo más ambición. Entonces él llegó a hacer esta, este, este engaño. Entonces eh, le, le, le exprimen ¿no? otros siete años de trabajo en adelante. Hay una historia interesante. Eh, un, un, una persona acudió a un sastre un día para que le hiciera un traje para una ocasión especial, ¿ya?, Quería hacer un traje para, digamos, cierto, para asistir a un, digamos, un matrimonio. Cuando el traje estaba listo, el hombre fue para probárselo. Bueno, para su horror, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Él descubre que una manga del traje era más larga que la otra. Sí. Significativamente, no un poquito, era mucho más larga que la otra. Y también, cuando va a ver, cierto, el pantalón, se da cuenta que uno de los dos, cierto, de las dos piernas era más larga que la otra. ¿Qué es lo que pasó con este, este hombre? Se quejó, por supuesto, ante el sastre. Pero, ¿qué es lo que pasaba? El evento era esa misma noche y necesitaba el traje, realmente. El sastre le dijo a él que estaba desesperado realmente. Bueno, le dijo él, bueno, levanta un poquito el brazo, uno de los dos, de tal manera que el brazo de la manga corta no se vea tan corto. <ríe> Quédate en el fondo toda la noche así. 
para que no se vea en el fondo que está corto todo, todo el traje. Bueno, el hombre se contorsionó en un momento, trató, ¿cierto?, de hacer este ejercicio, y, ok, y luego le sugirió que también hiciera lo mismo, ¿cierto?, con las piernas del pantalón, que uno de los dos, ¿cierto?, tratara de, de doblarse, ¿cierto?, la pierna, inclinarla un, un poco para que se viera un poco más larga y se equiparara a la de del, la otra pierna. Bueno, pagó el traje como era tan urgente realmente y se fue caminando así de esa manera, casi cojeando por la calle. Dos personas, ¿cierto?, caminaban detrás de él y lo observaron cómo deambulaba, ¿cierto?, y cómo caminaba por la calle de una manera extraña. Y uno, y uno de esas personas le dijo al otro, mira, mira a esa persona, qué lamentable, qué desfigurado se ve, cómo, cómo, cómo camina. Y, y el otro que estaba al lado de él le dice, de otra manera le dice a él, bueno, pero por lo menos tiene un buen sastre. <risa> Realmente el sastre se le veía bien, no se veía disparejo, pero el que se veía mal era él, era Jacob, o sea, Jacob en este caso. Pero aún así, cierto, tenía un buen sastre, podríamos decir en este caso que no le tocó una mala mujer, por supuesto que no, Lea también era una mujer muy digna, una mujer, cierto, muy apreciable entre los ojos de Dios, que le dio la mayor cantidad de hijos, realmente, Dios también la bendijo, floreció también su relación, y también, ¿cierto?, había, por así decirlo, un propósito detrás de eso. A lo mejor uno, uno le vio todo el aspecto negativo cuando vio a esta persona, pero el otro dijo, no, pero realmente tiene un buen sastre. Parece que el que estaba detrás sabe lo que hace. <ríe> bueno, eh, cuando las personas realmente ocultan sus intenciones, eh, realmente es un gran problema. Hay un problema de cultura, hay un problema muchas veces que, no sé si usted lo ha visto, pero a veces... A ver, aquí en Chile se dice que verás cuando... ¿Cómo se trata en Chile el amigo cuando es forastero, no? Pero, o extranjero. ¿Forastero o extranjero? Forastero. forastero. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que muchas veces a los extranjeros se les suele engañar. A veces llega una persona de afuera y, y se trata de engañar a las personas. A veces por, por el dinero se les dice, no, esto vale más de lo que realmente cuesta. Y es difícil no tratar cuando uno ve gente extraña, extranjera, o hay una tentación ¿no? de abusar también sobre el otro del engaño. Entonces cuando hablamos de este tema del engaño, hablamos de la falta de confianza. Cuando no hay confianza en un lugar, o entre dos personas, realmente todas las cosas empiezan a, a degradarse, todas las relaciones empiezan a degradarse cuando no hay confianza. Cuando A lo mejor pueden haber diferencias de opinión, pero cuando ya hay engaños, para que el uno prevalezca sobre el otro, y cuando estas cosas son abiertas y descaradas, bueno, la relación no puede ir para mejor. Y uno va conociendo a las personas de esta manera. O sea, los sabios dicen en una, en una oportunidad, en el Talmud dice, eh, tú puedes conocer a las personas por tres cosas, voy a mencionar dos solamente. Una por su copa, en el fondo, por cómo se comporta cuando toma, y la otra por la manera cierto en que hace sus negocios. ¿Cómo uno realmente conoce la honestidad de la gente? ¿Cómo hace sus negocios? ¿Cómo se comporta, cierto? Si es honesto o no, si es confiable, si dice algo y lo cumple, cumple su palabra o no la cumple. Recordemos que en este tiempo no habían contratos como hoy día existen, o, o información igual entre el uno y el otro, eh, que es lo que hoy día mantiene la confianza de todos los mercados, cierto, que es la, la libre información, la igualdad de información entre oferente y demandante, pero en esa época no. Si no había confianza, la regla del juego las podían cambiar cuando quisieran. Es un poco lo que hemos visto hoy día, ¿no? ¿Por qué hay tanta desconfianza? Bueno, es que la regla del juego se cambia una y otra vez. Que se va a hacer una cosa, no, no se hace otra. No se hace otra. No es que esto va en contra de la regla del juego, es que cambiémosla entonces. ¿No? Bueno, todo esto trae desconfianza. Hoy día, de hecho, hay una gran desconfianza... Eh, no solo hacia la política, sino también en lo social y también en lo económico. O sea, ¿se van a cambiar las reglas del juego? ¿Qué es lo que va a pasar en este mundo? ¿Qué es lo que va a pasar en Chile? No sabemos bien. Entonces realmente todas estas cosas empiezan a, a dañar la integridad nuestra, y si no le ponemos nosotros un atajo, si no somos realmente honestos, si no somos personas confiables, toda la sociedad se termina afectando. ¿Qué es lo que pasaría cierto, con la familia de Jacob, toda, a lo mejor toda esa relación que tenían, que él se había encontrado con la familia, terminó siendo una, 
un martirio para él. Terminó siendo toda una carga, lo que pudo haber sido una bendición. Lo que pudo haber sido una bendición para Labán, el haber sido un antepasado, ¿cierto?, de Israel, un antepasado de Jacob, de todos los doce hijos de Israel, ¿cierto?, un abuelo, terminó siendo reconocido como una persona malvada, desconfiable y engañosa. Cuando él pudo haber sido uno de los padres también, una lumbrera, ¿cierto?, que recordáramos todo su nombre como una persona honesta. Así que Labán realmente utilizó lo que se le llama a veces la lógica del Medio Oriente, el y, y él convirtió a la víctima en el perpetrador. Y esto es algo que también hoy día se ve bastante. Cuando hoy día nosotros vemos que muchas veces lo, las víctimas terminan siendo los ofensores. Y los ofensores terminan siendo las víctimas. Esta es la lógica que ocupó Labán realmente. Imagínense ustedes a Jacob en ese momento. Estaban toda la familia reunida. Se iba a casar en, con, con Raquel, pero en realidad era Lea. ¿Y qué es lo que pasa? Estaban todos reunidos, estaban los vecinos, había mucha gente. ¿Qué pasa si él se quejaba en ese momento? ¿Quién quedaba mal? Él, pues. nadie, nadie más. Todos lo hubiesen señalado a él, pero ¿cómo le haces esto a, a ella, a Lea? ¿Cómo haces esto a mi familia? Está todo reunido y tú no te quieres casar con ella. Entonces él tuvo que seguir también, ¿cierto? Siendo engañado, ¿cierto? Aceptar todo esto. Pero ese, ese ánimo de, de llamar al, al victimario, ¿cierto? Víctima y a la víctima victimario, es la lógica del engaño y de la mentira. Y que es cosas que también nosotros vemos el día de hoy. De hecho, hay bastante. Hay autores que están hablando de esto hoy día, en el siglo XXI. ¿Cómo realmente se trata de hoy día, incluso muchos eh, grupos que son min, eh, minorías, están tratando, ¿cierto?, de. Al, Hoy día están viendo a la víctima como el héroe, como la persona realmente buena. Y al que, al que realmente triunfa se le ve como malo. Entonces empezamos como a cambiar un poco los papeles. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos una, una orientación de qué es lo bueno entonces. ¿A quién tengo que seguir? O sea, si yo no cumplo ciertas características de, como comillas, víctima, entonces yo no soy apto para hablar de algo. O yo soy todo lo opuesto, soy todo lo malo, represento todo lo que es lo malo de la sociedad. Y, y hoy día se está tratando, ¿cierto?, a través de una lógica engañosa realmente. De, y esto, esto es importante porque cuando viene el proceso de llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno, es que esto es lo que está pasando detrás. La víctima termina siendo el, el, el ofensor y el ofensor termina siendo la víctima realmente. Entonces tenemos que tener cuidado hoy día porque cuando hay un pensamiento retorcido detrás, cuando no se da confianza, y cuando no somos personas honestas y no tratamos con gente honesta, esto es lo que termina pasando. Y entrar en ese, en ese juego es bien, es bien difícil de salir. Esa es la verdad. La única manera en que Jacob pudo salirse con eso es siendo más astuto que su enemigo. Como dijo Yeshua, eh, los, los hijos, perdón, lo, ¿cómo, es que, ¿cómo es que dijo? A ver... Ah, se me olvidó. La tenía aquí. Eh, teníamos que ser, bueno, él, él dijo lo siguiente, voy a parafrasear mejor, que hoy día había que ser astutos, ¿cierto? Bueno, digamos, astutos como serpiente, mansos como paloma, pero yo, yo me quiero referir a que realmente hoy día los hijos de, del mundo, por así decirlo, son más astutos que los hijos de la luz, los hijos de Dios. Si no me equivoco, eso fue lo que dijo casi textualmente. O sea, hoy día los que realmente hacen el mal son más astutos que los que quieren hacer el bien. Y los que quieren hacer el bien están más callados que los que quieren hacer lo malo. Entonces, ¿qué termina triunfando? Bueno, para que triunfe lo malo, no. Solamente basta que los buenos no hagan nada. Un famoso dicho. Entonces, eso es lo que termina pasando. Hay una historia, otra fábula, que con eso quiero concluir. Uy, la hora se me pasó. Rapidito. Hay una otra fábula eh, de Medio Oriente eh, conocida. Dice que un día iba una rana que quería, ¿cierto?, cruzar el río. Y para cruzar el río se dio cuenta que tenía que pasar por un lugar donde había un escorpión. ¿Qué es lo que pasó? Que realmente la rana vio que era muy arriesgado pasar por allí para cruzar el río. ¿Cómo iba a pasar si había un escorpión? La podía picar y la podría matar. Entonces el escorpión se acercó a la rana y le dijo, mira, no va a haber ningún problema, es seguro, pasa por aquí. Porque si yo te pico a ti, yo también me voy a morir. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer realmente? 
¿para qué voy a yo picarte a ti? Pasa tú, o pasemos juntos, para que veas que no hay ningún problema. Bueno, pasaron los dos juntos, el río, y cuando iban a mitad de camino del río, el escorpión picó a la rana. La rana le preguntó al escorpión, lamentándose finalmente por todo eso, ¿por qué había hecho esa tontería? Ahora ambos seguramente iban a morir. Y el escorpión le respondió, este es el Medio Oriente. Es un, una fábula de Medio Oriente popular también, de cómo habla, de cómo se trata la gente muchas veces. El, el tema del desierto, el engaño del desierto, el que uno trata de aprovecharse del otro, el, el que uno trata de rapiñar del otro. Bueno, esa lógica realmente puede llegar a operar. ¿Y, y a qué daña finalmente? Se daña a sí mismo. La sociedad que actúa de esta manera se daña a sí misma y también daña a los demás. Entonces nosotros tenemos que eh, ver hoy día también como nación, ¿cómo fueron nuestros padres? Los padres de Israel, los padres de la nación de Israel. ¿Cómo actuaron ellos ante el engaño? ¿Se dejaron sencillamente engañar y ya? Muchas veces nuestros padres aceptaron eh, que ante las negociaciones ellos cedían. Ellos siempre cedieron, porque sabían que la bendición venía de parte de Dios y no de, los, de las personas. Por lo tanto, si ellos tenían que a veces perder lo que por derecho propio era suyo, no importa. Dios les abriría camino en otro lugar. Pero cuando también los estaban tratando, ¿cierto?, de convencer, no, sea amigo mío, yo te regalo esto, después te hago un favor. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Muchas veces, claro, te hago un favor y después te la cobro. Y no te la cobro despacio, sino que te la cobro bastante fuerte. Eso también iba a pasar, por ejemplo, en el caso de Abraham. O, o en el caso de Jacob, realmente. Gente que se hace aparentar como ser buena, ven acá, ven acá, ven acércate. Finalmente lo único que quiere es ta también sacar provecho de la situación. Y no solo por el bien de nosotros. Entonces hoy día no deberíamos sorprendernos de estas cosas que pasan. Porque vienen pasando de hace mucho tiempo. Pero no podemos aprender de nuestros patriarcas cómo ellos actuaron. Jacob llegó un momento en que dijo, ok, me quieren engañar y me quieren engañar por todos lados. Bueno. Yo también voy a actuar astutamente porque no voy a dejar que se salga con la suya. Dios también está conmigo y Él me respalda. ¿Ok? Yo también voy a actuar de manera inteligente, voy a ir más allá que Él. Entonces, nosotros tenemos que ser astutos también. Tenemos que no ser, como dice Yeshua, que los hijos de, de, realmente de, de, de las tinieblas son más astutos que nosotros los hijos de la luz. Tenemos que ser astutos en todas las situaciones. ¿Para qué? Para dejar bien el nombre de Dios y también nosotros quedar bien ante las personas, ante Dios, ¿cierto? Nuestra manera de actuar. Si alguien nos va a venir a, a, a intentar que cedamos nosotros en nuestras convicciones para tratar de convencernos en algo, sepa usted que finalmente lo que no viene por buen camino termina en un engaño y termina mal. Entonces uno puede llegar a pensar que no, todo va a resultar bien y no es así. Nunca transeamos nuestros principios, nuestros valores. Y si tenemos que ser más astutos que nuestros enemigos, pues seámoslo. Porque realmente Dios también está con nosotros. Y también en la vida hay que muchas veces ser como nuestro padre Jacob, actuar, seguir el consejo de alguien. A lo mejor eh, uno, uno pudiera decir, pero ¿cómo hizo esto y tal cosa? Bueno, pero realmente la promesa de Dios y la palabra estaba sobre él. Estaba el respaldo sobre él y él tenía confianza también. Eh, y ahí... Y Jacob aprendió y más adelante se verá una lección muy valiosa. Y con esto termino, que no valía solamente por su fuerza el hacer todas las cosas, sino en un momento tenía que rendirse y decirle, Dios, dame mi bendición, lo que a mí me pertenece. No lo que yo quiero lograr con mis propias manos. Tú dame lo que me pertenece. Hasta que llegó ese momento. Jacob estuvo luchando en este mundo. Así que bueno, los quiero dejar con esa reflexión realmente. Eh, por un lado, nuestra madre, Raquel también fue astuta, no quiso avergonzar, pero también ganó mucho, ¿cierto? Y también se ganó mucho de parte de nuestro pueblo. Pero también hay que ser astutos como Jacob y no dejarse simplemente engañar, no solo por ser familia, a veces esto pasa, esto pasa realmente. Así que bueno, el Eterno nos bendiga, nos dé, despierta nuestros corazones, eh, como dice su palabra, que Él nos recuerde todas las cosas, a través de su Ruach HaKodesh, su espíritu, nos recuerda las cosas que Él nos habló, para que en el momento indicado sepamos qué decir, cómo actuar, y que no seamos presa de nuestros enemigos realmente. 
y de los que quieren engañar. Bueno, hermanos, chao, chalón para todos, que el eterno les bendiga.